。这段时间啊，浙江省检察院给全中国人民上了一堂生动的法治课。11月20号的新闻发布会上。他们通报了一个让人哭笑不得的案子：外省某县的两名民警就跟演警匪片似的，自带道具、全副武装，跑到江苏去抓人，结果在浙江地界上栽了跟头。说到这个案子的细节，真是让人瞠目结舌呀！这两位警中，赤灵杨某某和詹某某， 2 0 2 3年5月份就琢磨着要发笔横财，准备工作做得特别齐全。警服、手铐、执法记录仪，那叫一个专业。6月11号，他们在江苏吴江找到了目标企业家沈某，打着协助调查的旗号，把人给请上了车。不过啊，这两位的演技还是差了点。在车上，杨某某就开始暗示人家给钱就没事，这下可好，把沈老板给吓坏了。等到车开到浙江湖州德清境内的时候，沈老板抓住机会来了个跳车求生，直接报了警。德清警方一开始觉得这是个普通的招摇撞骗案，结果一查，好家伙，这俩还真是现役警察，这下可有意思了，罪名都不好定了。最后是湖州市检察院亲自出马，顺藤摸瓜。终于给这两位远洋捕捞的选手定了个滥用职权罪，分别判了八个月和七个月。要说这是闹得沸沸扬扬，还真让网友们给扒出了不少猛料。有人仔细分析路线图，从苏州吴江往回带，路过浙江德清，这一画地理位置就露馅了。大伙一合计，这不就是江西警察吗？我们查了一下数据。还真让网友们说中了。江西去年财政收入同比下降 12.3% 创下近十年新低，这不就来远洋捕捞了吗？说到这儿啊，大家可能会问，这远洋捕捞到底是个什么玩意儿？简单来说，就是某些地方的执法部门打着办案的幌子，跑到经济发达地区去抓捕企业家，然后以各种名义冻结资产，敲诈勒索。这事儿说白了就是穿着制服的抢劫。最近的数据看着更吓人。据统计， 2 0 2 3年全国非税收入同比增长 13.5% 而税收收入却下降了 5.3% 这说明什么？说明靠正常收税养活不了地方政府了，只能靠罚款创收。我给大家算个账，就拿最近。闹得沸沸扬扬的广东一健康案来说，河南焦作商丘两市公安局出动了一千六百多名警力去广州办案。注意，人家的案值才六十多万，结果呢，一口气冻结了七点五八亿，这什么概念？相当于案值的一百二十六倍啊！更让人气愤的是，这种远洋捕捞已经形成了一条完整的产业链。有的地方专门盯着知识产权，有的专门搞假冒伪劣，就跟分工合作似的。一个小县城的公安局能把业务做到全国各地，这本事要是用在正经办案上，那该多好啊！这次浙江敢把这案子公开，说白了就是给这些远洋捕捞的人敲个警钟：你们再这么搞，把我们这的企业都吓跑了，谁给我们创税收？不过说实话。这种杀鸡儆猴的做法能不能真管用，那还真不好说。毕竟现在地方财政都这么紧张，不出来捕捞，难道真等着喝西北风啊？大家可能会问，这些远洋捕捞的人是怎么找目标的？他们的手法简直让人细思极恐。有些人甚至把捕捞完处花来，比经营企业的人还会经营。先说第一招，精准选起。一位姓尤的律师透露，这些捕鱼人都有自己的特长，比如江西修水县特别爱管知识产权，河南商丘最喜欢查假冒伪劣商品。你说巧不巧？这些案子最大的特点就是全国都能抓，只要你在网上卖东西，随便一单发到他们那就能立案，就能去你那查案。再看第二招，扩大战果。前几天，深圳一家企业被外地警方查了。本来说是查一笔二十万的可疑转账，结果呢？
整个账户里的五百万全给冻结了。这种一网打尽的操作已经成了远洋捕捞的标配。2023年的数据显示，全国有超过十万家企业的账户被异地执法部门冻结，涉及金额高达两千多亿。最狠的是第三招，化民为刑。一位在广东经商二十年的老板透露，现在最怕的就是把民事纠纷变成刑事案件，一旦上纲上线，动不动就往组织犯罪上扯，那就真完蛋了。数据显示， 2 0 2 3年全国涉起刑事案件同比增长 35% 其中 80% 以上都是异地立案。我找到一份最高检的内部统计， 2 0 2 3年全国检察机关。共批捕涉及刑事案件 52,341 件，但最后判决的只有 12,567 件。这说明什么？说明大量案件根本就不是为了判决，而是为了谈判啊！一位不愿透露身份的检察官告诉我，现在的套路都是先抓人、动资产，然后坐下来谈判。企业家一看账户被动，厂子开不了工。还不是得乖乖掏钱。更让人哭笑不得的是第四招——明码标价。一位浙江的企业主给我看了一份价目表：普通取保候审二十万起步，解冻一个账户五十万，车案要价二百万到五百万不等。现在这些事都有黄牛专门对接，价格都谈好了，就跟买菜一样。有意思的是，这种远洋捕捞现在都开始内卷了。前几天。广西就发生了一起抢案大战，广东某法院去广西冻结一家企业的账户，结果被广西本地法院抢先一步，先冻结了四十亿，给广东人就剩了两个亿。你说这叫什么事？按理说，异地执法是要和当地司法机关联合办案的，但现在呢，直接开着警车就去了。为啥这么嚣张？因为有利可图啊。据一位知情人透露，一次成功的远洋捕捞，办案单位能拿到 50% 的办案补贴，剩下的 50% 嘛，你懂的。这么说吧，就算是正常的企业，在这种环境下也扛不住。前两天我看了一组数据， 2 0 2 4年上半年就有超过100家房企宣布破产， 6 0多家家装企业倒闭，化工行业更惨，超过 1,000 家企业。关门大吉，你说这生意还怎么做？人在江湖飘，有时候真不是经营不好，而是捕捞不起啊。说实话，看到这儿，我都不知道该哭还是该笑了。最近在潮汕地区出现了一个特别搞笑的现象：商家们为了躲避检查，集体贴出停业通知，理由更是让人笑掉大牙的猪脚。被偷了，怕鬼，夫妻吵架，这些看似搞笑的借口背后，却是深深的无奈和恐惧。有位做了三十年企业的老板曾说过一句让人心酸的话：“现在在中国做企业，感觉就像天天在走钢丝，不是怕经营不好，而是怕哪天莫名其妙就被远洋捕捞给盯上了。”这话一点都不夸张。根据企查查的数据。2024年前三季度，全国餐饮店注册数量减少了将近100万家。更吓人的是， 11月14号，陕西前线公安局发了个通告，说要征集中小微企业内部的犯罪线索。这是什么意思？一位资深律师分析说，大企业都被捕捞的差不多了，现在开始打中小微企业的主意了。那企业家们是怎么应对的呢？我发现了三个有意思的现象。第一种是化整为零。以前一个大公司，现在拆成十几个小公司，把资产分散开。有统计显示， 2 0 2 4年新注册的小微企业中，有 40% 是由原来的大中型企业拆分出来的。为啥？因为小公司风险小啊，真要被捕捞，最多也就是伤个皮毛。第二种更狠。叫人财两空，什么意思？就是把之前的资产都转移出去，把债务留在国内，人也润出去。据不完全统计， 2 0 2 3年有超过 5,000 名资产过亿的企业主办理了移民。
，而且最近移民中介都不打广告了，就打一句话“远洋捕捞”，你怕了吗？第三种罪绝叫化整为贫，把企业做小，把利润做薄，就是不给你捕捞的机会。一位浙江的企业主告诉我，以前我们企业年利润三千万，现在就控制在二百万以内，多了不敢赚。赚多了就是给别人送菜，这些现象导致了什么结果？来看几组触目惊心的数据： 2 0 2 4年前三季度，中国民营企业纳税同比下降 28.5% 工商注册数据显示，平均每天有 2,800 家企业注销， 35五个重点城市的写字楼空置率达到历史新高的 42%。超过 60% 的企业表示，未来三年没有大规模投资计划。最讽刺的是什么？中央三令五申要保护民营经济，优化营商环境，但地方政府却在玩命捕捞。为啥？因为地方财政实在太难了。今年一至九月份，全国土地出让金同比暴跌 24.6% 税收收入下降 5.3%。但非税收入，主要是罚款，却增长了 13.5% 这说明什么？说明不是地方政府想捕捞，而是不捕捞，活不下去啊！有人说，中央可以出台政策制止远洋捕捞，但问题是，就像一位企业家说的，制度再好，也要靠人去执行。现在的问题是，执行的人都在想着怎么钻空子。我觉得这是最可怕的事，已经进入了一个恶性循环。政府没钱了就去捕捞，捕捞多了企业就跑路，企业跑了政府更没钱，更要去捕捞。最后的结果呢？老百姓遭殃，企业关门，工人失业，企业搬迁，地方税收锐减，企业转移，本地消费萎缩。这一环套一环，最后吃亏的还是普通人。说真的，看到这儿，我都不知道该说什么好了。或许那位润出去的企业家说的对，这不是经济问题，这是整个系统出了问题。不是我们不爱国，而是再爱也经不起这么捕捞啊